大家好，我是小酱汁，今天为大家讲述的是，从手指长短看出你财运如何，适不适合做生意。从手指长短，财运怎么看呢？修长的手指一般都是非常好看的手型，在相学当中，我们的五根手指代表着不同的财运。那么你知道什么样的手指财运比较好呢？一起来了解一下吧。手掌厚实，本钱足。手掌厚实有弹性，代表活力充沛。这样的人，不论是在工作上还是生活上，都充满干劲，所以最有赚钱的本能。相学家认为，健康的身体和聪明的头脑都是财富之本。想要赚大钱，如果没有傲人的背景和贵人相助，光是凭借自己的能力，那么身体的本钱就变得相当重要了。拇指后边有关系，拥有厚实拇指的人，用钱的观念十分实在，不会将钱花在过分强调感官享受的事情上，如华丽的衣服和美食，在这种人的眼中是极为不实际的。这样的人对生活的要求很简单，为人也相当务实，说一就是一，不会有太多的心机。平而薄的拇指与厚实的拇指正好具有相反的性格。这样的人不喜欢一板一眼的日子，性格具有神经质的特性。如果拇指又平又短，对于理财则会出现过于谨慎保守而变得优柔寡断的情形。食指长的野心家，食指在手相学中通常意味着支配欲、权力欲与一个人的进取心，所以食指较长的人性格也比较顽强，相当具有企图心；食指过长，性格偏强硬，爱出风头，是财大气粗的性格，往往很难存得住钱。这种类型的人，钱赚得多，花的也多。所以，节制挥霍的欲望和消费习惯是根本之道。中指短的行动派，中指是四根手指中最长的，而且位于五根手指头的中心，象征一个人的命运。中指如果伸得过短，则是缺乏耐性和冲动的表示。这种人必须好好约束和规范自己的情感，不然很容易做出会令自己追悔莫及的事情。在金钱的投资打理态度，也是倾向于盲从跟进的态度。如果能获利，纯属幸运；要是全盘皆输，将会从此一蹶不振。小指长，善经营。小指长的人具有雄辩之才，语文的表达能力极佳，而且喜欢言谈，个性上很强势。不过，缺点在于言多必失，而且容易因言语得罪人。所以结怨招惹他人的可能性也大，另外也要小心使用权谋，工于心计。所以虽然能拥有事业和财富，但人缘却不见得好。无名指长，赌性高。无名指象征着一个人的艺术才华、人缘和财富。在四根手指当中，无名指的长度仅次于中指。一看到无名指，往往会令人想到和创作天分相关的事情，所以认定他主掌一个人的才华、人缘和财富是首相学家一致同意的。无名指长的人好赌，也是件令人头疼的事。这样的人将钱视为身外之物，他之所以赌钱，不是因为贪财，而是喜欢追求刺激，加上个性不服输所致。小编提醒。不可完全迷信于手相，还得靠自己打拼。相学只是对你的未来做一个预测，不可因为这一点就止步不前。只有不断努力、充实自己，才能真正的获得成功，人生才会有价值、有意义。手相算命，手有元宝纹，财运滚滚来。古人云：“若能了达阴阳理，天地都在一掌中。”最近被很多缘友问到自己的掌心是不是有元宝纹
。对于这个问题，我们今天就来简单聊一聊有关元宝文的手下。到底什么是元宝文？元宝文又都代表了什么呢？掌心三线，先要判断我们的掌心有没有元宝文。首先要弄清楚我们手掌心最为重要的三条线：智慧线、生命线、情感线。想必很多缘友都是听说过这三线吧？那我们就先来聊聊这三线。智慧线，从相学的角度来说，智慧线就是古人常说的人文，一般都起于食指第三指关节腔的边缘。向小鱼际呈抛物线延伸，伸向中指、无名指或小指下方。所谓的智慧线是西方手相学的叫法，顾名思义，这条线代表着你的智慧。生命线，这个名称也是西方手相学的叫法，我们传统手相学中称之为地纹，起于食指指根线与拇指根线中点，为正位和巽位的分界线。包括整个大鱼际，呈圆弧形抛物线延伸向腕横纹。所谓生命线，自然涉及到我们的寿命长短、健康状态以及有无病患等。感情线在传统手相学中叫天文，也被说成爱情线，起于手掌的尾指基部之侧面，横伸向食指下方的木星丘部与中指下方的土星丘之间。以稍微呈弧形抛物状的向前延伸，最为标准。其线末端在中指之下或食指之下，这个肯定不用多说，大家都知道。感情线代表着什么？和我们的情感是否幸福息息相关。元宝纹，元宝纹是由两条或三条主线——感情线。智慧线、生命线以及其他辅助线形构成的抽象元宝图形，元宝纹一般为上宽下窄，像一些山地上的梯田或是船，而且元宝纹越大，代表的财运越旺。如果你的掌心有这种形状的手纹，那就要恭喜你了。古语有云：“元宝在手，车房尽有。”什么样的元宝纹最好呢？元宝代表着财库。财库越大，且越封闭越好。如果你的元宝纹四角封闭且不漏，那自然是最好的。因此，我们所说的元宝纹也有大元宝和小元宝之分。那么，手相中除了元宝纹之外，还有哪些特征是发财的手相呢？下面就帮大家大致罗列一些，以供所有缘友参考。手心有挖线的缘友，我们的手代表着财。手心代表着财库，手心挖线越大，代表着经济上越富裕。如果这种手相是先天的，多是会受先辈恩惠。即便先辈没有留下什么财产，在你有生之年也会得到先祖庇佑，成就一番事业或是发横财。拇指大，且其他四指在合拢的时候没有缝隙。拥有这些手相的缘由，也会一生富足。指尖没有缝，说明财不外露且易聚财。大拇指大，代表着一个人自尊心强大，能够成大事，有追求。手掌比较厚的缘由，这类缘由在官运和财运上都会有非常好的气运。若是走从政这条路，必然会做长官；若是经商，必定会做老板。所以，加上天然的好运气，在这些缘友的不断努力下，必然会财运滚滚而来。当然，不能完全迷信于手相算命。如果上述手相特征你都没有的话，也不要灰心。只要你肯努力，财运之神也是会眷顾你的。三分天注定，七分靠打拼。只有真正奋斗过的人，才是最有价值的。四种不同的感情线透露一个人的个性以及感情、事业情况。人手掌中的纹路被认为携带着一个人的先天信息和这一生的命运。感情线是手掌中三条最主要的纹线中最上面的一条，被认为不仅能显示一个人的感情强弱、复杂性，还透露了一个人的个性以及相应的感情和事业顺利与否。手相中一直认为，左手更多代表的是先天信息，而右手则更多体现了现实情况
，四种不同的感情线，请比照你的右手，写出你的那一条，看看你的个性以及感情事业的顺利程度吧。一，感情线止于中指，此类人是事业型强者。如果你的感情线是第一种，恭喜你，你是一个很独立、很有想法的人。在事业上，你的智慧与清晰的逻辑思维会帮助你一跃成为公司的精英。在你的一生中，一旦确立目标，你会毫不顾虑地完成目标，绝不会因为外界原因而动摇。相信你在不远的将来会凭借自己的力量打造一片属于自己的天空。二，感情线止于食指与中指之间，此类人是善良、富有同情心的人。如果你的感情线属于第二种，恭喜你，你是个好人。在朋友眼中，你是一个温柔又富有同情心的人。只要朋友开口拜托你，能帮的忙，你一定帮到底。不过，在面对陌生人的时候，一开始你会有非常强的戒备心理，但接触久的朋友都了解你的个性，也会非常信任你。三，感情线止于食指。此类人是向往幸福生活的人。如果你的感情线属于第三种，因为性格敏感、多疑，很多时候你都感觉到了被伤害、背叛。但其实朋友们对你都很好，你需要尝试着放松下来，未来的生活也会越来越幸福。四，感情线止于拇指。此类人是忍耐力超强的人。如果你的感情线属于第四种，你是一个肯吃苦的人，又有超强的忍耐力。你坚信努力就会成功，世上没有办不成的事，只有办不成事的人。你还是一个心地善良的人，你会不求回报的帮助他人，别人为你做的点点滴滴，你都会记在心里。你是一个很容易被感动的人。除此之外，从手相中的感情线。也可以大致的看出一个人的感情特点或情感历程，把两只手靠在一起，就能了解到另一半的一些信息。首先，把两只手靠在一起，然后看看左右两只手的感情线的位置。一，左边比较高。如果你左手的感情线比较高，说明你是一个内心坚强且比较外向的人。这种类型的人相当独立。有明确目标，会想办法克服困难。拥有这种手相的人，很可能喜欢比自己小或者不同国家的人，希望经历一场刻骨铭心、戏剧化的爱情。二，两边一样高。如果你的两条感情线结合起来的高度是一样的，那么你是一个比较冷静、温柔又富有同情心的人。不太喜欢生活上出现任何急转弯，这样的你，真命天子很有可能就是你身边的熟人或朋友。三，右边比较高，右边感情线比较高的人属于比较早熟的人，很可能喜欢比自己年纪大、成熟一点的人，也就是所谓的熟男熟女。这种类型的人擅长处理爱情，会做出浪漫的事情。他们的第六感都很准，几乎很少出错。你是哪一种呢？如果单一的来看感情线，按照男左女右的方法来看，可以看出更多的感情方面的经历。一、感情线长的朋友在感情上专一，感情线比较长的人，他们在感情上比较专情，对亲朋好友和恋人都比较体贴，在爱情上不乱来。这样的人为人处事不喜欢用心计，说话比较直来直去，同时他们富有爱心，能理解身边人的难处。二，感情线呈弧度弯曲的朋友，在感情上浪漫，拥有弧度弯曲的感情线，这样的人一般喜欢自由，无拘无束，在感情上比较随心，不强求，喜欢浪漫的生活。在人际交往中会感情用事，这类人不太看重金钱和经济，只要能聊得投缘，他们就会与人深交。三，感情线比较细的朋友，在感情上容易多愁善感
。有着比较细感情线的人，他们内心往往比较善良，性格上比较弱，对朋友非常用情，但在感情上容易多愁善感，想太多。他们这种多愁善感的性格，也会造成他们在爱情上的患得患失。四，感情线中间断开的朋友。在感情上容易遭受挫折，感情线如果中间断开，代表感情上容易遇到意外的不顺，特别是在爱情上，他们很有可能遇到自己喜欢的人和自己提出分手，造成长时间的感情低落。虽然他们在感情上易遇到波折，但他们对待感情比较忠诚。五。感情线上面有很多与之平行细线的朋友，感情丰富并且多情。感情线上面及接近四指的空间有很多线，这样的人情感丰富。平时他们对身边的人比较有爱心，在人际交往中，如果你多瞟他们一眼，他们就会发挥想象。在爱情上，他们的桃花比较旺，喜欢追求爱的感觉。也时常玩暧昧。六，感情线上面有很多与之垂直的竖线的朋友，被感情操劳多。感情线上面有很多小的竖线，容易在感情上多付出，对亲人、朋友和恋人操劳多，一心为他们好。他们在感情上往往容易遇到小的伤心事，为感情而劳累。你的中指最接近哪个类型？一眼看出你一生有多大福气。伸出左手，看你的中指最接近下面四种中的哪个类型？一眼看出你一生有多大福气。第一种，中指细指。你的一生最大的福分是事业，你有一份很好的工作，虽然你的要求不高，但你在工作中仍然有很多责任。同事们不仅敬佩你，连领导也很看重你。你也在追求完美，你不是那种雄心勃勃的人。你带着自己的能力和责任走到现在，你的将来会站得更高。你一步一步觉得只有突破自己才是一个新的挑战。你的事业如此成功的原因与你的心态有很大关系。你总是给人一种优雅贤淑、落落大方的感觉。哪怕不精心打扮，也会别有一番韵味。对于美的追求，你恰到好处。你更在意生活是否充实，注重提升内在气场。你就像睡莲一样清新脱俗，美的今夜却依旧是灵气十足。爱慕你的人，希望你一直不会被世俗所干扰，永远芬芳清幽。第二种，中指粗直。你的一生最大的福分是心善，在你的生活中，你特别善良。只要别人过着非常苦的生活，你就会为别人流泪。如果别人需要你的帮助，你会尽力帮助别人，因为你柔软的心能够感受到别人的快乐和悲伤，所以你的宽容和同情也很大。你的善良与时俱来。即使你经历了磨难，你的善良依然会陪伴着你。你的善良使得你得到了许多祝福。你的一生中收到的惊喜太多了。你是一个感觉敏锐、心思非常细腻的人，很能够体会别人的感觉，并且重视对方以及对方的人际关系，重视那些自己喜欢的人、身边周围的人、自己的家人等。因此，你的生活圈会很小，与圈外人士的接触也会少一些。第三种，中指下粗上细。你的一生最大的福分是父母，在你父母眼里，你总是一个简单的小孩。不管你在哪里，他们都很挂念你，一直为你担心。无论你有什么样的决定。他们都会作为最支持你的人支持你，即使你犯错误，他们也会选择原谅你、宽容你。他们不要求你回来，他们只希望你身体健康、生活幸福安全。
他们也是你周围最有同情心的人，因此，你应该记住感恩和孝顺，有更多的时间回家看看，或者打电话给你的父母。你身上的高冷气质是与世无争的风度，你相信，只要自己是一块好料，就算不与别人争斗，总有一天也会大放异彩。再说，你不在乎名利那些东西。你坚信，一个人只要活得开心，活得洒脱，没什么了不起的事。与其跟别人争得头破血流，不如自己享受人生。第四种，终止弯曲，只截秃路。你的一生最大的福分是婚姻，幸福的婚姻总是很相似的。这辈子你会遇到最合适的人，你们将一起变老。你们会忍受同样的暴风雨，互相包容，最后慢慢的一起变老。到你生命的尽头，你正坐在摇椅里，回想你生命中美好的回忆，感觉你的生命真的很完整。你和你的爱人总是互相关心，互相包容。你们两个花在婚姻上的时间和经验，都比在工作上多。也正是因为你的责任感。即使家人遭受灾难，你也能和孩子一起成长。你是一个心思细腻、情感丰富的人，你拥有很强的观察力，你可以很明显的感受到周围人的情绪变化，对待人际关系的处理也十分的敏感，并且你的性格上有多愁善感的成分，所以你的情绪往往是负面占多。你的内心承受着很大的压力，你应该客观的分析，不要让自己背负太多，应该开心的面对每一天。左手双握拳，从侧面看你的手有几条线，你就是什么命。人生下来有个命，这是前世的善恶决定的，和这一世的善恶无关。这一世的善恶改变的是运，所以才能改变命运。但命运不是那么好改的，必须积累功德到一定程度才能扭转。所以，有的人不是坏人，却不幸福短命，那是因为他做的还不够，没能有力的突破先天的命运。手上的纹路真的蕴含很多命理，手相中的握拳有这几条线的，是观察你的性格、婚姻、财运以及一生整体大运的一条纹路。快伸出你的手，握拳，看你有几条线。一有一条线，聪明醇厚，为人善良，意志坚定。他们命中带财，虽然福气和官禄的运势无法两者兼美，但财运倒是相当不错的。经常受到贵人引荐，而使事业能有顺利发展的机会。女性大多具有兴旺夫家的命格。婚后多能有效提升家庭的经济状况。整体大运方面，早年多有磨难，运势开拓比较迟，一般到中年以后才开始走运。这时候不仅有正财收入，更有横财进账。这样的性格善良和顺，比较外向，同时不喜欢和人争夺，淡泊名利。不仅可以得到来自贵人的鼎力相助。而且还能收获祖先庇佑，平安顺遂。中年以后，运势逐渐好转，事业迅速发展，财富也在不断积累，注定富贵殷实。事业开始转好，顺顺利利，财旺家旺，一家人其乐融融，有福分，生活惬意。但若是过于志得意满，积极于福名富贵的追求，将会使好运由盛转衰。因此，需多加留心注意。晚年之时，生活丰足无忧，而能享有福运绵长的退休时光。福禄难全，财星拱照，受人引进，事业发达，大有良机，初年平常，中年运到，利禄亨通，晚景荣幸，发福之命。二有两条线，一般富于正义感，讲义气，重人情，道义。做事全力以赴，豪爽勇敢，见义勇为，谨慎小心，守本分，谦虚忠心，生性淳朴正直，诚实友善，为人忠实可靠。
，富于同情心，个性坦白无心机，直觉锐利，为人忠诚，颇爱主持公道，很受人尊敬。个性勤勉敬业，具有大志，行动敏捷，头脑聪明，反应快。不仅可以得到来自贵人的鼎力相助，而且还能收获祖先庇佑，平安顺遂。事业迅速发展的时候，财富也在不断的积累，注定一生富贵殷实。他们心地端正纯洁，与人相处也都亲爱和善，少有争执。虽然身体方面健康无忧，但家族缘分通常较为淡薄，稍有背井离乡、复远成家立业的趋势。整体大运方面，少年时期运势辛苦，难以从兄弟家庭获得协助与庇佑，而必须仰赖自己独立建设。中年以后，运势逐渐发展，无论财富或事业，都有迅速发展的机会。拥有两条线的人，男子多半相貌清秀，女子则具有聪明发达的命格，性格善良，与人和睦，身体健康。家族缘薄，离祖成家，青年辛苦，兄弟难靠，独立生计，中年运天，财源广进，男主清奇，女主聪明，成立之命。三，有三条线，命中注定的财气是很旺盛的，他们气宇轩昂，为人大度有范，大方豁达，心中宽阔，从小就展现出非凡的领导才能。在同龄人中脱颖而出，非常适合创业，往往有白手起家的机会。身边的贵人多的数也数不清，注定如鱼得水，财源广进。只要是原则之内的事情，就绝不会讨价还价，活得既风光又坦荡。财运会在他们三十岁后一年比一年亨通，财库比任何人都要丰盈，开创独有产业，发大财。若是已经结婚者，应注意夫妻间虽然相处和睦，却有无法共同生活到老的问题。子女运薄弱，略有缺乏子女的现象，因此平日最好涵养德行，修身养性，以累积自身的福分，改善自身的子女运势。整体大运方面，早年多所磨练，二十岁以后受到仙人余则。而有获得提拔、得好运道的机会。四十岁后，运势达到高点，不但事业发展顺利，家庭生活也丰足无虑，而呈现荣华兴盛的景象。夫妻和睦，不能偕老，子息克伐，需修身不得。初年多乖，三十有庆，受人提拔，四十盛运，左坐右中，环境良好，荣华之命。四。有四条线，无论男女，大多好学且才智出众，他们天生富贵，命里藏财，有财神和菩萨庇佑，一生贵人运强劲，事业旺盛，在工作上能够如鱼得水，步步高升。他们一生运势高涨，财源滚滚，在中年之后会迎来事业的高峰期，事业有成，财源广进。还会有横财天降、大富大贵，生活无忧、锦衣玉食。他们与人坦诚相待，非常真诚。只要你愿意和他们相处，他们肯定会付出自己的真心，非常重视友情。这样好品格的人，一辈子也很难遇到。福禄双全，凭借自己的能力实现人生理想是必然的事。整体大运方面，少年时期较不和顺。行事略有脱磨波折的感觉，中年以后运势逐渐提升，而能顺利发展事业，广进财源。唯独必须留心家庭生活的相处，多有是非纷争。若是远行外出发展，则容易获得贵人相助。已经结婚之人，夫妻感情和顺融洽，家庭圆满无忧。及至晚年，运势一趋平顺，财务状况丰足良好。生活方面也吉利安泰，少有烦恼，可以说是快乐富足的命格。为人多学，才智出众，少年不宜，中运才好。在家多是非，出外逢贵人，夫妻和顺，家庭圆满，活泼快乐之命。今天就讲述到这里。
，欢迎大家订阅我的频道，你们的支持是我最大的动力。有好的建议，欢迎留言评论，下期再见。